الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا مادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقال تعالى في آية نخرى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز مكرم حضرات مربيان اكرام دیگر مسلحان عظام اللہ جل شانه وامن والوه المهان علی شندر بارے لاکھ کٹی شکریہ پریتب گتا ایوان پرشنگ شنی بدن کرچی ایوان تاری جن شکل استوتی گاپن کرچی جنی آمدر کے دنیا بی بیست دتھے کے مکت کرے فارق کرے پرتی کو لابو ہا کے اوپک کرے شب تہر مدد شب چی سرشتہ تا مدین جمعر دین جمعر صلات ادی کر جنن اللہ رب العزت الگھار مسجد دیش بشار توفیق دان کر چھل کلام اللہ تھی کہ حدیث نبوی تھی کہ کچھ کا تھا بولا رہے میں شنر جنہ میں کہ اپنے کے قبول کر چھل ای کرون محان منیبر در بر شکر یا دے کری بولی کلمت شکر الحمدللہ امرا جی دھارا بھائی کا لچنا کشکر چھلا 
بن اسرائیل یعقوب علیہ السلط والسلام بارو شنطان ایبن شہی جانا کا تکے تکے بارو ٹا گترے تویری ایبن جگے جگے بن اسرائیل انبیاء علیہ السلط والسلام ارشتے کی روپ آچرن کو رچے کی روپ بے بہار کو رچے ایبن قرآن الكریم اللہ رب العزت بیبھن جائے گئے بیبھن سورہ بیبھن آیات المدھے شی گھٹنا گلو شی آلوچنا گلو شی پرکھا پاٹ گلو آما در شم نے تولے دھولے چھن آما در شکھا گروہ نر جلنے آما در جیبن چولار پاتھیر پاتھی ہوئی شب اللہ رب العزت شی گلو تولے دھولے چھن شی آلوچنا پری پکھی تے موسیٰ علیہ السلام منتر قوم تیہ نمک میدان المدد چلشت بچھر شازا شروب شستی شروب اللہ رب العزت تادر جنہ تیہ مائدان کے تو اکھنے رابستان کے اللہ رب العزت تادر جنہ آبو شکر دیئے چھلے ارشاد حد چھے قال فإنہا محرمت علیہم اربعین سنت یتیہون فی الارض فلا تأسا علی القوم الفاسقین اللہ رب العزت نکت عادش بڑو اکت عادش بیت المقدس ابو ناریح نمو گرامے تادر پروبیشر جنہ جی عادش چھلو بیت المقدس جوئے کور ارجن جی آدش چھلو پروبیشر جی آدش چھلو شی آدش ننگونر کرو نہیں تا در پوتی تیہ نمک مائدان مروبو میتے چو لیش بچھر دیکھانے تھاکار ای جگہ تھے کہ بیر نہ ہوا ارجن نے اللہ رب العزت پکھو تھے کہ تا در پوتی آدش چھلو ای بنگ تارا شی آدش پالو نر تھے ای جگہ یہ ابستان کور چھے بیر ہوا ارکون راستہ تا در چھلو نا बिर हवार जुन्ने तरह ट्रेय कोरे से चिष्टा कोरे छे जाई हुक्षे आलो चने गुलाम रगत जुमाई कोरे छी एबंग तरह उई जागाट अते पानीर कोनो ब्यबुस्ता छीलो ना खाबर दबरेर ब्यबुस्ता छीलो ना उई जागाट अते अनेक गरोम छीलो तादेर बि� اللہ رب العزت یا کیا کہ تادر پوتی بیبھنو نعمت دیلین تادر جنہ پانیر بابستہ کولین تادر پوتی خبرر بابستہ کولین مننا سلوار بابستہ کولین اے بون تادر جنہ خورو رد رو تھے کہ گروم تھے کہ باچار جنہ اللہ رب العزت شیطل میگھر بابستہ کولین تادر جنہ جاننات تھے کہ پوشاکر بابستہ کولین جا آلو چنہ گول آمنا گتا جمعی کورے چھی شیشی جی آلو چنہ تا پوری شیشت چھیلو شیٹ ای الله رب العزت در پخته که یه تو گلو نعمت پیو ترا شنتوشتو چیلو نا یک ایر پر یک بیبینو دبی دوا بیبینو آپوتی بیبینو نوزور بیبینو پرسنو الله رب العزت موسی علیه السلام و السلام در کسی ترا کرتو موسی علیه السلام و السلام الله رب العزت در کسی شی دبی دوا پیش کردن تو یه تو نعمت پاور شدتو ترا الله رب العزت در نافرمانی کرتو آبار عبادت کرتو آبار شیمالان گھن کرتو آبار اللہ رب العزت تر بیدھان کے تجھو تا چھلو کرتو ای نعمت پا وشتے ہو تارا سورة البقرر مدد آشتے تارا نتو نیکٹا دابی نہیں آشلو جاننت تھے کہ تا در جنہ خبار آشتے سے مننا سلوہ آشتے سے تار پرے ہو تا در یکھون تا در نتو دابی ہو لو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِد موسیٰ علیہ السلام کے جیئے ترہ بول چھے جامرا ای جی مننا سلوہ آشے جاننت تھے کہ ایرو پوری شمابد دو تھکتے چاہینا امرا ای خبر کہ آرکھے تے چاہینا مللنا امرا بیروک تو ہوئے گا چھی تفسیر ابن کسیر لکھ چھے ترہ ایشے بولے جا امرا ای خبر کھائی تے کھائی تے بیروک تو او تو چھو ای مننو نیمون خبر جے نوع واحد ليس بنوع واحد إذا أكبر الخدنا برغم منن يمون أكبر الخدو يتنوع بأنواع مختلفة إيه أك منن دي شتو أي تي مير خبر تويري كارا زيتو أبر سلوا يمون باكي يمون شو شدو منن ببر بلاه تجا أحلى من العسل جزء من عسلك سبعين جزءا من عسلك تما دي ها دودير تجا وديك بري ما نشادا آر مدهور جي بري ما نشاد إير تجا तुम्हारे मधु मन मनुने शत्तूर भाग शादेर एक भाग शाद रखे तुम्हारे मधु शत्तूर बुन शाद बेशी तुम्हारे उधर मन ना चिलो जाइ हो तारा एकोन एक हवार के ते चाय ना बोरुं तारा बोलते से 
فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها এখন তারা সবজি খেতে চায় এখন তারা আদাস ডাল খেতে চায় বাসাল পেঁয়াজ খেতে চায় এখন তারা এই জাতীয় খাবার হ্যাঁ আদা রসুন পেঁয়াজ তারা খেতে চাচ্ছে তারা এখন আর জান্নাত থেকে আনিত খাবার যেটা একেবারেই বিগাইরি কেদ্দিন ওয়ালা জুহদিন ওয়ালা তাহবিন কোনো শরীরের শ্রম যাইতো না শরীরের ঘাম যাইতো না কোনো চেষ্টা প্রয়োজন ছিল না কষ্টের প্রয়োজন ছিল না এমনি এমনি খাবার তাদের সামনে উপস্থিত কিন্তু না তারা এখন খেত নিড়াবে তারা এখন কি করবে হাল চাষ করবে তারা এখন শস্য ফসল বরণ করবে রোপণ করবে এই তাদের মনের ভিতরে শরীরে তেল জমছে চর্বি জমছে এখন শয়তান তাদেরকে এই পথে প্রচারণা দিচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে যখন এই দাবি দেওয়া আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে করছে না দাবি মুসা আলী হিসালাতামের কাছে দাবি জানাচ্ছে মুসা আলী হিসালাতাম প্রতি উত্তরে বলছেন যে উচ্চতর জিনিস থেকে নিম্নতর জিনিসের দাবি তো আল্লাহর কাছে করা যায় না আল্লাহর কাছে তো ভালো জিনিস উন্নত মানের জিনিসের দাবি নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু উন্নত মানের জিনিস তোমরা ভোগ করতেছ ওই জায়গাটা থেকে এখন নিম্ন একটা জিনিস আল্লাহর কাছে কিভাবে দাবি উপস্থাপন করা যায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ব্যাপারে মুসা আলী হিসালাত আসসালাম বলছেন তোমরা এমন জিনিস চাইতেছ এমন জিনিসের পরিবর্তে এমন জিনিস তোমরা চাও বিল্লাদি হুয়া আদনা তোমাদের দাবি তো অনেক নিম্নমানের আর বিল্লাদি হুয়া খাই যেটা তো ভোগ করতেছে সেটা অনেক মূল্যবান অনেক কল্যাণ কর তোমাদের জন্য এই জান্নাতের মান্না সালুয়া খাইলে তোমাদের রোগ ব্যাধি হইতেছে না তোমাদের ডায়রিয়া হয় না তোমাদের হ্যাঁ সুগার বাড়তেছে না তোমাদের ব্লাড প্রেশার বিপি খুব হ্যাঁ ব্যালেন্স থাকতেছে কিন্তু যখনই তুমি আদা রসুন পেঁয়াজ খাবা যখনই ডাল খাবা যখনই তুমি দুনিয়া শস্য শ্যামল হ্যাঁ তুমি ফস্য ফসল খাবা তখনই তোমার কি হবে সব কিছু ইম্ব্যালেন্স তখন তোমার ডাইজেস্টেশনের প্রবলেম তখন তোমার সুগারের প্রবলেম কোলেস্ট্রল বেড়ে যাবে নানান সমস্যা তার মানে ওটা হলো আদনা জান্নাতেরটা খাইদ বেশি কল্যাণকর মুসা আলী হিসালাতাম বলতেছেন দিলুন হুয়া আদনা বিল্লাদি হুয়া খাইদ এখন এই মন্দ আর নিম্নমানেরটা আল্লাহর কাছে চাইতে যাব ভালোটা তিনি দিলেন তিনি তো নবী তিনি তো বুঝেন ওনার সামনে তো সব বিষয় সুস্পষ্ট এই জন্য উনি বলতেছেন যে এটা নিয়ে রবের কাছে যাব না বরং ইহবিতু মিশ্রা এই ডাল সাল খাওয়ার জন্য রবের কাছে যাওয়ার দরকার নাই এটা হলো সবার জন্য আম সবার জন্য ব্যাপক কাফের হোক মুশিক হোক মমিন হোক মুত্তাকি হোক সবাই ডাল চাল আদা রসুন পেঁয়াজ সবাই শাক সবজি সবার জন্য উন্মুক্ত ইহবিতু মিশ্রা ওইগুলা খাইতে মনে চাইলে যাও খেতে খামারে চলে যাও তা ইন্নালা কুম্মা সালতুম যা চাবা শাক সবজি সবই রোপণ করবা বন বুনবা আর সব পাবা তা ইন্নালা কুম্মা সালতুম ওখানে গিয়ে ওটা পাওয়া যাবে ওটা আল্লাহ সকলের জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন এটার জন্য রবের কাছে বিশেষ বিশেষ আর্জির দরকার নাই তো যাই হোক এই হলো বনি ইসরাইল যাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত অসংখ্য নাজনে আমদ দিয়েছেন আবার তাদের প্রতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আজাব গজব বিভিন্ন শাস্তি বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিভিন্ন আচরণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদের সাথে করেছেন তারপরও এই বনি ইসরাইল ইয়ত গাউন তারা পদে পদে সীমা লঙ্ঘন করছে পদে পদে ইয়াসুন রাব্বাহু তারা রবের সীমা লঙ্ঘন করছে রবে রবের আদেশকে অমান্য করছে এবং মুসা আলী সাল্লাতুসাল্লামকে অবজ্ঞা করছে একটি পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই যে বনি ইসরাইল তিহ ময়দানে অবস্থান করবে চল্লিশটা বছর এদের জন্য পরিপূর্ণ একটা জীবন হ্যাঁ এদের জন্য একটা জীবন ব্যবস্থা দরকার এদের জন্য একটা কিতাব দরকার আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মুসা আলী সাল্লাতুসাল্লামকে বলছেন যে তোমাকে কি দেওয়া হবে কিতাব দেওয়া হবে এই উদ্ভ্রান্ত জাতিকে সুষ্ঠ সঠিক সুন্দর পথে আনয়নের জন্যে একটা জীবন ব্যবস্থার জন্যে একটা কিতাব দেওয়া হবে আসছে একশো পঞ্চাশ নম্বর আয়াত একশো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ তিপ্পান্ন একশো ষাট আটান্ন এই আয়াতগুলোর ভিতরে এই বিষয়গুলোর আলোচনা আসছে সুরা মারিয়ামের কিছু অংশে আয়াত এই আলোচনাগুলো আসছে এবং সুরা তহার মধ্যে এই আলোচনাগুলো আসছে সুরা তহ একেবারে সাতাশি ছিয়াশি নব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই ছিয়ানব্বই এই আয়াতগুলোর ভিতরে এই আজকের আলোচ্য বিষয়ের আলোচনাগুলো এই আয়াতগুলোর মধ্যে আসছে তো ওনাদেরকে 
মুসা আলী সালামকে আল্লাহ রাবুল ইজ্জত কিতাব দিবেন তাওরাত দিবেন ফিহা হুদা আলী বানি ইসরাইল যে তাওরাতের মধ্যে বনি ইসরাইলের হেদায়তের বাণী থাকবে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপদেশ থাকবে এবরা শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে তফসিন আল্লিকুল্লি সেই প্রত্যেকটা বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এই কিতাব দিবেন কিন্তু কিতাবটা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সরাসরি মুসা আলী সালাম এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দিবেন সরাসরি কথা বলে দিবেন তার জন্য মুসা আলী সালামের একটা কি দরকার প্রিপারেশন দরকার প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতিটা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আগে থেকেই মুসা আলী সালামকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাকে কিতাব দেওয়া হবে আমার সাথে তোমার কথা বলতে হবে তাই তুমি সাক্ষাৎ আমার লাভ করবে তার জন্য তোমার করণীয় কি সরআরাফে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলছেন মুসা আলী সালামকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াদা দিলেন সাক্ষাৎ করবেন কিন্তু মুসা আলী সালামের জন্য পালনীয় একটা বিষয় করে দিলেন সেটা হলো সালাসিন আলাইলা তিরিশ দিন তিরিশ রাত্র মুসা আলী সালামকে প্রস্তুতি নিতে হবে কেমন প্রস্তুতি মুসা আলী সালাম ওই তিরিশ দিন রোজা রাখবেন লাগাতার তিরিশটা দিন রোজা রাখবেন এবং রাত্রেবেলায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে দোয়া করবেন ইস্তেফার করবেন সলাত দেই করবেন রাতের বেলায় আবাদত দিনের বেলায় রোজা কত দিন তিরিশ দিন সকল মুফাসিরেন একমত যে এই তিরিশটা দিন হলো জিলকাত মাস কোন মাস জিলকাত রমজান মাস এরপরে কোন মাস শাওয়াল মাস এরপরে কোন মাস শাওয়াল আর শাওয়ালের পরে কোন মাস জিলকাত জিলকাদের পরে জিল হজ কোরবানি হজ হজের মাস এইভাবে না বললে আমরা আমার বুঝি না অবশ্য জিলকাত মাস কোনটা তো এই যে তিরিশটা দিন রোজা রাখতে হবে মুসা আলী হিসালামকে এবং রাত্রেবেলা এবাদত করতে হবে এই তিরিশটা দিন এই মাসটা হলো জিলকাত মাস কোন মাস জিলকাত মাস এই জিলকাত মাস কিন্তু আমরা কি করতেছি অতিক্রম করছি এখন কোন মাস চলে আরবি জিলকাত মাস চলতেছে এখন সামনে মাস কি জিল হাজ কোরবানি তো এই জিলকাত মাস তিরিশটা দিন রোজা রাখতে হবে রাতের বেলা এবাদত করতে হবে তিরিশটা দিন রোজা রাখলেন রাতের বেলায় এবাদত বন্দিগি করলেন এখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাক্ষাৎ যাবেন কথা বলার জন্য যাবেন তা ওরাত কিতাব আনতে যাবেন কিন্তু মুসা আলী হিসালামের জেহেনের মধ্যে আসলো ব্রেনের মধ্যে আসলো যে তিরিশটা দিন রোজা রাখলাম রোজা রাখলে সোয়াম পালন করলে মুখের ভিতরে কি আসে পাকস্থলি থেকে একটা গন্ধ আসে না রোজা রাখার দ্বারা দুর্গন্ধ কি আসে মুসা আলী ইসলামের ব্রেনে আসলো যে রোজা রাখলাম মুখের ভিতরে এখন কি গন্ধ হুলুফ বলে এটাকে হুলুফ এই দুর্গন্ধটা মুখের ভিতরে যাব কাশ কোথায় রবের সাথে কথা বলতে দেখা করতে গন্ধ নিয়ে যাওয়া যাবে এই জন্য মুসা আলী হিসালাম তফসির ইবনে কাসিরে আসছে তফসির তবারিতে আসছে তফসির কর্তুবিতে উল্লেখ করছে মুসা আলী হিসালাম মেসওয়াক করলেন কি করলেন মেসওয়াক উদ গাছ দিয়ে সুঘ্রাণ যে গাছ উদ এই উদ গাছ দিয়ে তিনি কি করলেন মেসওয়াক করলেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মুসা আলী হিসালামকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে 
রোজাদারের মুখের গন্ধটা এই উদ গাছের যে সুঘ্রাণ সে উদ গাছ না বরং মেষ্টাম্বরের সুঘ্রাণ যত সুঘ্রাণ যত এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঘ্রাণ রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ কার কাছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে তো সেই রোজাদারের মুখের গন্ধটা চলে গেছে না যেটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এই উদ গাছের চেয়ে মেষ্টাম্বরের চেয়েও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলতেছেন না বরং আরো দশ দিন রোজা রেখে আসো আরো কয় দিন দশ দিন তিরিশ দিন রোজা রাখছো মেসওয়াক করলা দুর্গন্ধ চলে গেল আরো নতুন করে দশ দিন যোগ করা হলো সেই দশ দিন কোন দশ দিন জিলকদ মাসের চলে গেল তিরিশ দিন এরপরে দশ দিন কোন দশ দিন জিলহজ মাসের প্রথম খেলাছে বুঝেন তো জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন নবম তারিখ আরাফার দিন দশম তারিখ কি দিন ইয়মুন্নাহার হজের দিন আর কিসের দিন কোরবানির দিন এবং এই প্রথম দশ দিনের ফজিলত অনেক বেশি কোরআন আল করিমে ওয়াল ফেজরি ওয়াল আসর এই দশ দিনের কসম আল্লাহ করেছেন কোরআন আল করিমে এই তিরিশ দিনের সাথে আরো দশ দিন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত যোগ করলেন যে আরো দশ দিন রোজা রাখো জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন মুসা আলী সালাতাম এই জিলহজ মাসের আরো দশ দিন রবের দেওয়া সময় নির্ধারিত সময় মেকাত হজের সময় মেকাত এহরাম বাদে ওই জায়গার মেকাত মানে হলো নির্ধারিত স্থান আর এই জায়গায় মেকাত মানে হলো নির্ধারিত সময় আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত সময় তাম তিনি পূর্ণ করলেন সেই নির্ধারিত সময় হলো আর বাইন চল্লিশটা দিন চল্লিশটা রাত্র পূর্ণ করলেন মুসা আলী সালাতাম চল্লিশতম দিন ইয়মুন্নাহার হজের দিন কোরবানির দিন মুসা আলী সালাতাম রবের কাছে গেলেন কিসের জন্য তাওরাত কিতাব ভুলে যায় না কি আনার জন্য তাওরাত কিতাব আনার জন্য তার সাথে কথা বলার জন্য মুসা আলী সালাতাম গেলেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সাথে কথা বলবেন মিনাল গাদাত দশমতম দিন কোরবানির দিন হাজের দিন মিনাল গাদাত সকাল বেলা কখন সকালে তফসিরে উর্তুবিতে লিখতেছে এবং তবারিতে লিখছে যে এই সকালবেলা যে গেল মুসা আলী সাল্লাতাম যখন কথা বলবেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত একেবারেই সময় হয়ে গেছে আর সেই সময়টা হলো হুয়া ওয়াক্তু ফুদিয়া ইসমাইল বিদ্যাবি সেটা হলো এমন সময় যেই সময়টা ইসমাইল আলী সাল্লাতামকে তার বাবা ইব্রাহিম আলী সাল্লাতাম যখন একেবারে গর্দানে সুরি ধরছেন এবং সুরি চলতেছে না বরং যখন রাবের সাথে কি করবেন কথা বলবেন তাওরাত কিতাব দিবেন ওই ঘটনা আগে জবের ঘটনা কিন্তু আগে ইব্রাহিম আলী সাল্লামের ঘটনা আর অনেক পরে গিয়ে প্রায় ছয় শত বছর পরে গিয়ে এই ঘটনা মুসা আলী সাল্লাম সংক্ষেপে বলছি সময় যেহেতু সংকট মুসা আলী সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথে কথা বলছেন রবের সাথে কথা বলেন কোন ভায়া মাধ্যম থাকে না কোন তরজমান থাকে না কোন অনুবাদক মাঝখানে নাই অনুবাদক নেই ট্রান্সলেটর নেই সরাসরি কথা বলছেন অনেক সম্পর্ক 
محبت বিভিন্ন প্রশ্ন করতেছেন বিভিন্ন প্রশ্ন করতেছেন রবের একেবারে নিকটবর্তী রব কথা বলতেছেন সরাসরি মুসা আলী হিসাহাম শুনতেছেন মুসা আলী হিসাহামের প্রতি তাওরাত কিতাব আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দিচ্ছেন একেবারে একেবারে প্রস্তর খণ্ডে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত লিখতেছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজ হাতে এই তাওরাত কিতাব লিখছেন তাওরাত কিতাব যে লিখতেছেন হ্যাঁ মরবু কান বিদ্যাহাবি যে তাওরাত কিতাবের লিখনিটা স্বর্ণ দিয়ে খচিত আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ব্যাপারে তফসির ইবনে কাসির তফসির তাবারি তফসির সুদ্দির মধ্যে লিখতেছে যে ওই আলওয়াহ ওই পোস্তর খণ্ডগুলো দুনিয়ার কোনো পাথর ছিল না দুনিয়ার কোনো পোস্তর ছিল না হ্যাঁ আলওয়াহুন মিন জাবর জাদিন ও রম জাদিন এই পাথরগুলো জাবর জাত জান্নাত থেকে আনিত পাথর জাবর জাত পাথর রামাত পাথর রমজাত পাথর এই পাথরের মধ্যে আরেক রেওয়ায়তের মধ্যে আসছে জান্নাত থেকে আনিত ওই আকুত পাথরে স্বর্ণ খচিতভাবে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত তাওরাত কিতা মুসা আলী ইসলামকে নিজ হাতে লিখে লিখে দিচ্ছিলেন কিন্তু মুসা আলী সালাম বেচেইন কথা বলতেছেন রব নিজে নূরানিভাবে লিখে দিচ্ছেন তাওরাত কিতাব ফেস্তাকা মুসা রুইয়া তারা বিহি মুসা আলী সালাতামের দিলের মধ্যে চরম পরিমাণে আগ্রহ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা রবকে যদি একটু দেখতে পারতাম হ্যাঁ কথা বলতেছি আওয়াজ শুনতেছি মুসা আলী সালাতাম সাথে সাথে আরজি পেশ করলেন রব্বি আরিনি আনজুক ইলেই রব আপনাকে একটু দেখতে মনে চায় আপনাকে একটু দেখতে মনে চায় একটু দেখতে যদি পারতাম আরিনি আনজুক ইলেই একটু দেখতে চাই কতই না সুন্দর আগ্রহ কতই না দিলেন আশ্চর্যজনক আগ্রহ তামান্না কিন্তু রব সাথে সাথেই বলতেছেন লেন তারা আলি মুসা আমার সাথে কথা বলছ তোমাকে এমন আমি মর্যাদা দিলাম যে তুমি রবের সাথে সরাসরি ডিরেক্ট কথা বলছ কালিমুল্লাহ তোমার নাম কিন্তু আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না এই দুনিয়ার জীবনে চর্মচক্ষু দিয়ে রবকে আয়ত্ত করা যাবে না তুমি যদি আমাকে দেখতে দেখো তুমি সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে তুমি এটা সহ্য করতে পারবা না সেই তাকা সেই সামর্থ্য সেই শক্তিটা মানব দেহের মধ্যে নাই অনেকেই তো আছে মুসা আলী সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছেন লান তারা আনি লান তারা আনি কোশ্চিনকালেও এই মানব দেহ নিয়ে তুমি দেখতে পাবা না আর অনেকেই তো আছে এখন আল্লাহকে দেখে আল্লাহ সাথে কি করে কথা বলে হ্যাঁ সরাসরি ডিরেক্ট কি যোগাযোগ মারফত আল্লাহ মুসা আলী সাল্লামকে বলছেন লেন তারা আনি আমাকে দেখতে পাবে না দেখলে তুমি মৃত্যুবরণ করবা সাথে সাথে তুমি সহ্য করতে পারবা না মুসা আলী ইসাল্লামের আগ্রহ দিলের অবস্থা মনে রাখাই ফিয়ত এমন পর্যায়ে তিনি বলতেছেন ইয়ার আব্বি উরিদ ওয়া নামু আমি মরে যেতে চাই আমি মরে যেতে চাই আপনাকে দেখলেও মরে যেতে চাই কিন্তু আপনাকে না দেখে যদি আমি ফিরে যাই তাহলে আমার কাছে সেটা এমনটাই অসম্পূর্ণ মনে হবে জীবনটা কেমন ব্যর্থ মনে হবে রবের সাথে কথা বলতেছে মনের ভিতরে এমন হালত চলে আসছে দেখতে চাই মরে গেলে যাব আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলতেছেন ওলা কিনজুর ইলাল জবাল তাই যদি হয় তোমার মনের অবস্থা উনজুর ইলাল জবাল 
মুসা আলী সালাতু আসসালামের পাশে আরেক পাহাড় ছিল তিনি তুরে সাইনার মধ্যে আছেন সাইনা নামক প্রত্যাকা উপত্যকা এই সাইনা নামক উপত্যকায় আছেন মুসা আলী সালাতু আসসালাম ওইখানে তাওরাত কিতাব আসছে জর্ডানে যেটা এখনো যাবেন দেখতে পাবেন আমার পক্ষ থেকে নূর এই পাহাড়ে আরোপিত হবে পাহাড়ের মতো এত মজবুত সেই পাহাড় যদি স্থির থাকতে পারে সেই পাহাড় যদি অক্ষত থাকে তারানি তাহলে আমাকে দেখা তোমার জন্য সম্ভব তুমি প্র্যাকটিক্যাল একটা জিনিস দেখে নাও অনেক আলোচনা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন আল কারীমে বলতেছেন কোরআনের প্রত্যেকটা বর্ণনা আসছে সূরা আরাফে আলোচনাগুলো আসছে ফলাম্মা তাজাল্লা রাব্বুহু লিল জাবাল যখন রব তার নূরের ঝলকানিটা পাহাড়ের উপরে ফেললেন জাআলাহু দাক্কান ওয়া খারা মূসা সুইকা মূসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম উনার উপরে রবের নূরের ঝলকানিটা না বরং পাহাড়ের উপরে আর মুসা আলী সালামকে রব পাহাড়ের দিকে তাকাইতে বলছেন পাহাড়ের উপরে রবের ঝলকানিটা যখন আসলো খররা মুসা সাহিকা মুসা আলী সালাতাম সাথে সাথে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন সাথে সাথে বেহুশ হয়ে গেলেন পাহাড়ের দিকে তাকাইছে শুধু পাহাড়ের দিকে তাকানোর কারণে যখন তিনি হুশ ফিরে আসলে ওনার সন্দীপ ফিরে পেলেন সাথে সাথে ওই দিলের ভিতরে যে তামান্নাটা ছিল চলে গেল তিনি বলতেছেন তবু তো ইলেইকা হে রব আপনি সুমহান আপনি পবিত্র তবু তো ইলেইকা আপনার কাছে তওবা করছি আর দেখতে চাব না আর আপনাকে দেখতে চাবো না আমার আগ্রহটা পূর্ণ হয়ে গেছে তবু তো ইলেইকা ও আনাউলুল মুমিনিন আমি আপনার মুমিন বান্দা প্রথম মুমিন বান্দা মুসা আলী সাল্লাতু আসসালাম তাওরাত কিতাব পাইলেন তাওরাত কিতাব নিলেন কিন্তু তাওরাত কিতাব নেওয়ার পরে রাবের কাছ থেকে প্রশ্ন এই তাওরাত কিতাব কেমন তাওরাত কত খণ্ড এক রেওয়ায়তের মধ্যে আসে তাওরাত কিতাব সত্তর খণ্ড আরেক বর্ণনায় আসছে সাত খণ্ড আর একটা দুর্লভ বর্ণনার মধ্যে আসছে দুই খণ্ড যাই হোক অধিকাংশ মুফাসিরিন ইকরাম সত্তর এবং সাত খণ্ডের কথা বলেছেন এই তাওরাত কিতাব কোরআন আল করিমে যার বর্ণনা আসছে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমি রব নিজ হাতে লিখেছি এই প্রস্তরা খণ্ডের মধ্যে আমি নিজে লিখেছি মিনকুল্লি সেই ইন প্রত্যেকটা বিষয়ের বর্ণনার মধ্যে আমি লিখেছি মাওয়াইজতান বনি ইসরায়েলদের জন্য এখানে উপদেশ ছিল ও তফসিনকুল্লি সেই এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ছিল আল্লাহ রবুল ইজ্জত বলতেছেন এবং এর মধ্যে বনি ইসরায়েলের হেদায়তের আলোচনা ছিল হেদায়তের আলোচনা ছিল আল্লাহ রাবুল ইজ্জত মুসা আলী সাল্লামকে বলছেন কোরআন আল করিমে আল্লাহ রাবুল ইজ্জত বর্ণনা করছেন এই তাওরাত কিতাবকে মজবুত করে তোমরা আঁকড়ে ধরো পালন করে এটাকে মেনে চলে কিন্তু মুসা জেনে রাখো তোমার তুমি যে রেখে আসছো তুমি যে রেখে আসছো তোমার কাউমকে এর মধ্যে থেকে একটি দল ফাঁসে হয়ে গেছে তারা কাফের হয়ে গেছে মুশরেক হয়ে গেছে অচিরেই তুমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে তুমি দেখতে পাবা 
অরক্ষিত রেখে আসি নাই বরং হুম উলাই আলা আসারি তারা তো একেবারে হুম একটা বিউন আসারি তারা আমার একেবারে কথা মেনে চলে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তারা কারিব মিন্নি তারা আমার একেবারে সন্নিকটে আছে কাছেই আছে একেবারে তারা তো কাছেই এবং শুধু তাই না আমি আমার বড় ভাই হারুন হুয়া নবী উল্লাহ তিনিও একজন আল্লাহর নবী এই হারুনকে আমার বড় ভাই হারুনকে আমার কমের তাকে স্থলাভিষিক্ত করে আসছি দায়িত্ব দিয়ে আসছি যে তুমি নবী দুহুম সেই হারুন তার আমার কওমকে কি করবে পরিচালনা করবে মুসা আলী সাল্লাম রবের কাছে সাক্ষাতের আগে তার কওমকে বলে আসছেন যে আমার ভাই হারুনকে রেখে গেলাম তিনিও তো নবী তার কথা মতো তোমরা চলবা আমি রবের কাছে যাচ্ছি তিরিশ দিনের জন্য তিরিশ দিন প্রস্তুতি রবের কাছে সাক্ষাৎ করব কিতাব নিয়ে চলে আসব যখনই তিরিশ দিন পার হয়ে গেল মুসা আলী সাল্লাম আসিতেছেন না এ কমের মধ্যে একজন ব্যক্তি নাম হলো সামেরি নাম কি সামেরি হ্যাঁ ছোটবেলা আলিফ লাইলার ভিতরে থাকতো জাদুকরি সামরি জাদুকর কি সামরি নাম শুনছেন না হ্যাঁ জাদুকর সামরি এই সামরি আসছে কোথ থেকে এই সামরি আমরা সামরি বলি মূলত সামেরি এই সামেরি হলো মুসা আলী সাল্লামের কাউম এর মধ্যে একজন ব্যক্তি নাম হলো সামরি ওই সামরি এখন জাদু করি সামরি এরপরে আবার নামের আগে আবার প্রভু লাগায় প্রভু জাদু করি সামরি কেন এর কারণটা এর সূত্রটা এখন বুঝবেন এই সামরি সে হারুন আলী সাল্লামের কাছে এসে বলতেছে যে মুসা তো আসে না তিরিশ দিন পার হয়ে গেল আজকে একত্রিশতম দিন হারুন আলী সাল্লাম কেন তিনি তার কমকে অনেক ভালোবাসতেন এবং তার কম হারুন আলী সাল্লামকে অনেক ভালোবাসত কিন্তু মুসা আলী সাল্লাম কেন হাদিসের মধ্যে আসছে মুসা আলী সাল্লাম তিনি কমের পরিচালক ছিলেন কিন্তু আবার তিনি কি ছিলেন হ্যাজিম দৃঢ় ছিলেন কঠোর ছিলেন এই মানতে হবে এটা কিন্তু হারুন আলী সাল্লাম অনেক কোমল হৃদয় ছিলেন অনেক নরম ছিলেন ও একত্রিশতম দিন সামির এসে বলতেছে কি খবর মুসা কই সামেরি চোখ বলছে ইন্তাজের একটু অপেক্ষা করো চলে আসবে চলে আসবে দেরি করবে না চলে আসবে তাও রাত কিতাব আনতে গেছে জানো না তোমাদের হৃদায়তের জন্যই তো গিয়েছে তাওরাত কিতাব আসতেছে তোমাদের হৃদায়ত আসছে ফিহা হুদান ও নূরন এর মধ্যে নূর আসছে আলো আসবে রহমত আসবে ও রহমেতেন ঠিক আছে অপেক্ষা করি দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন কি ব্যাপার কই গেল এখনো আসে না আর রব ওদিক দিয়ে বলে দিলেন যে মুসা जाहेल যে মুসা আলী সাল্লাত আসসালাম কমকে রেখা চলে গেছে কমের খোঁজ খবর নেয় নাই কমের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম চালায় নাই চল্লিশ তিরিশ দিনের জায়গায় চল্লিশ দিন কাটাইছে এই জন্য তার কম কি হয়েছে পথভ্রষ্ট হয়েছে এর জন্য মুসা আলী সাল্লাত আসসালাম দায়ী এক গ্রুপ আছে তারা কি বলে 
তাদের গ্রুপের লিডার হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে থাকে কিন্তু আল্লাহরই যে বলতেছেন এই আয়াত সে দেখলো না ফাইন্না কাদ ফেতান্না কাউমা আমি তোমার কাউমকে ফেতনার মধ্যে ফেলছি বিপদের মধ্যে ফেলতেছি ও আবল্লাহু মুসামিরিয়ু সামিরি তাদেরকে কি করছে ভ্রষ্ট করে ভ্রষ্ট করেছে পথ ভ্রষ্ট করেছে কিভাবে পথ ভ্রষ্ট করলো এই সামিরি এখন এই মুসা আলি সাল্লামের কওম এরা যখন এই লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আসছে ফেরাউনের কওম থেকে কীর্তি থেকে জুলুম নির্যাতন থেকে হ্যাঁ লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আসছে মুসা আলি সাল্লাম আগেই এই বনি ইসরায়েলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বনি ইসরায়েল রাত্রে বেলায় কি করতে হবে ভাবতে হবে কিন্তু হ্যাঁ ভাবতে হবে এবং মুসা আলি সাল্লাম এই বনি ইসরায়েলকে বলে দিয়েছিলেন যে ওই কীর্তি ফেরাউন বংশ তাদের কাছ থেকে সোনা স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা হ্যাঁ এগুলো ধার নেও কি নেও ধার ওই বনি ইসরাইল ফেরাউনে জুলুম নির্যাতন যা ফেরাউনে জুলুম নির্যাতন যারা সহ্য করেছে যাদের থেকে রাত্রে বেলা এখন ভাবতে হবে আগের থেকে প্রিপারেশন নিয়ে তাদের কাছ থেকে স্বর্ণ রূপা হ্যাঁ স্বর্ণালঙ্কার যা যা আছে এগুলা ধার নিছে এই তৃপ্তি বংশের অনেক স্বর্ণ এই বনি ইসরাইলের কাছে এবং এগুলা নিয়েই তারা হিজরত করছে লোহিত সাগর পাড়ি দিছে এনে স্বর্ণগুলার মালিকা নাকি তাদের হ্যাঁ মালিকা না তাদের না তোরানে আল্লাহ বলতেছেন এগুলা আজগবি বাংলাটি ঘটনা না সুরা তাহার মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ফেরাউনের সাথে স্নায়ু যুদ্ধ হয়েছে সরাসরি লড়াই হয় নাই আল্লাহ মাঝখানে এসে ওদেরকে ধ্বংস করে দিল সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত করলো আর তোমাদেরকে বিজয় লাভ বিজয় দিলেন এটা হলো যে স্বর্ণগুলা তোমরা আনলা বন হ্যাঁ বনি কীর্তি থেকে কীর্তি বংশ থেকে ফেরাউনের বংশ থেকে এই স্বর্ণগুলা হলো গনিমত এগুলা গনিমত এগুলা তোমাদের কিন্তু সেই সময়ে গনিমতের মাল ভক্ষণ করার বৈধতা ছিল না বরং গনিমত এটা আগুন আসবে আসমান থেকে এটা জ্বালিয়ে দিবে শুধু উম্মতে মোহাম্মদিকে গনিমতের মাল ভক্ষণের আল্লাহ সুবাহ বৈধতা দিয়েছেন শুধু এই যে উম্মতে মোহাম্মদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রসুল বলতেছেন ও ইল্লাত লিয়াল গানাইম গনিমতকে আমাদের আমার উম্মতের জন্য হালাল করা হয়েছে যাই হোক এই স্বর্ণগুলা এই স্বর্ণগুলা তো এই বনি ইসরায়েলের বিভিন্ন লোকের কাছে সবার কাছে অনেক স্বর্ণ অনেক স্বর্ণ এই সামিরির মাথার ভিতরে বুদ্ধি আসলো যে স্বর্ণগুলা সব কি করি জমা করি কিন্তু সামিরি যদি সবাই আদেশ দেয় তাহলে এই স্বর্ণগুলা কি সামিরির কাছে দিবে দিবে না হারুন আলী সাল্লাত সাল্লামের কাছে গিয়ে পরামর্শ করলো তার কাছে হ্যাঁ বললো যে স্বর্ণগুলা তো এদের না স্বর্ণগুলা তো কীর্তিদের আর তাদেরকে ফেরত দেওয়ার কোনো রাস্তা নাই বরং এটা গনিমত আর তারা তো সব কি সাগরের অতলে নিমজ্জিত ধ্বংস এখন এগুলা সব আমি জমা করি আপনার কাছে জমা করে এনে দেই এরপরে এগুলো আগুনের মধ্যে হ্যাঁ ভ্যানিশ করে দেন পড়ান কিন্তু স্বর্ণ তো আগুনে ভ্যানিশ করলে ভ্যানিশ হবে ভ্যানিশ তো হবে না নিকেল হয়ে যাবে যাই হোক এইগুলা এই সামেরি সল সাতুরি করে সব স্বর্ণগুলো জমা করল জমা করে এরপরে সামেরি এটাকে গরুর আকৃতি বাসুর গরুর বাচ্চাকে আমরা কি বলি বাসুর এই গরুর আকৃতি বাসুর বানাইলো স্বর্ণ দিয়া বাসুর বানাইছে এটাকে গলাইছে এরপর এটাকে বাসুরের মতো বানাইছে হারুন আলী সাল্লাতাম বাধা দিয়েছেন হারুন আলী সাল্লাতাম অনেক বাধা দিয়েছেন হারুন আলী সাল্লাতাম বলছেন ইয়া কৌমিন ইন্নামা ইন্দাকুম ফুতিন তুম আনফুসাকুম কোরআনুল করিম সাক্ষী কোরআন বলতেছে সোরা তাহায় হারুন আলী সাল্লাতাম বলছেন যে তোমাদেরকে ফেতনার মধ্যে ফেলা হচ্ছে কাউম ও ইন্দার আব্বাকুমর রহমান তোমাদের রব রহমান তোমরা আমার কথা মেনে 
মেনে চলো ও আতি ও আমরি আমার আনুগত্য করো কিন্তু বনি ইসরায়েল এরা এই সামিরি এই গরুর বাসুর তো বানাইলো গরুর বাসুর বানানোর পরে এটার ভিতরে একটা কারিশমা দেখাইলো ওই সামরি জাদুকর সামরি কি করলো জাদুকর সামরি সে ওই যে যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসতেছিল সমুদ্র যখন পাড়ি দিচ্ছিল আর ফেরাউনের বংশকে যখন নিমজ্জিত করা হচ্ছিল ওই জায়গায় জিবরিল আলী ইসরাত ওসালাম আসছেন এসে মুসা আলী ইসরাত ওসালামের কমকে পাহারা দিয়া পার করাইছেন পাহারা দিয়া জিবরিল আলী ইসরাত ওসালাম আসছেন তিনি বাহন নিয়ে আসছেন ঘোড়া কি বাহন ঘোড়া নিয়ে আসছেন জিবরিল আলী ইসলাত ওসালামের ঘোড়া সমুদ্রে হাঁটতেছে মুসা আলী ইসলাত ওসালামের কমকে পাহারা দিয়া পার করতেছেন হ্যাঁ কিন্তু এই মুসা আলী ইসলাত জিবরিল আলী ইসলাত ওসালাম যে ঘোড়াতে আরোহী আরোহিত ছিলেন ওই ঘোড়া যেইখানে পা দিচ্ছিল ওই পায়ের নিচে ঘুরের নিচে ওই জায়গাটা তা ফ্যান বুতু ফরস ওই পায়ের নিচটায় ঘাস জন্ম নিচ্ছিল পায়ের নিচে ঘাস জন্ম নিচ্ছিল যেইখানেই পাড়া দেয় ওইখানে একেবারেই হ্যাঁ পাথর কিন্তু কি হচ্ছে ঘাস জন্ম নিচ্ছে এটা আবার বন ইসরায়েলের কেউ দেখে নাই ঘটনা আল্লাহ সময় শেষ বন ইসরায়েলের কেউ দেখে নাই কিন্তু এই সামেরি সে এটা লক্ষ্য করছে কালা বাসুর তু বিমালাম ইয়াবসুরু বিহি সামেরি বলতেছে সুরা তাহার মধ্যে আয়াত বাসুর তু বিমালাম ইয়াবসুরু বিহি বন ইসরায়েলের কেউ দেখে নাই আমি দেখছি কি দেখছি যে জিবরিল যখনই জিবরিলের ঘোড়া যখনই পাড়া দিচ্ছে ওই জায়গাটায় ঘাস হয়ে যাইতেছে আমার মনের মধ্যে আসলো সামেরি বলে আমার মনের ভিতরে আসলো যে হ্যাঁ এই পায়ের নিচের যে ধুলাটা পায়ের নিচের যে মাটিটা ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটি এর ভিতরে নিশ্চয় একটা কারিশমা দেখা যায় সে তাৎক্ষণিকভাবে কি করবে তাৎক্ষণিকভাবে ফাঁকা বস্তু কাবসতেন মিন আসারের রসুল সে ওই জায়গাটায় এক মুষ্টি মাটি নেয় ওই পাড়া দেয় আর ওই মুষ্টি মাটি নিয়া সে থলের মধ্যে হ্যাঁ একেবারে গোপনে রেখে দিছে এটা হলো সামেরির কাজ সামেরি এই মাটিটা সংরক্ষণ করে রাখছে যখনই স্বর্ণ দিয়া ওই গরুর বাসুর বানাইল ফাঁকা বস্তু কাবসতেন মিন আসারের রসুল ফানা বেস্তুহা বানানোর পরে এই এক ওই থলেটা বের করছে বের করে ওইখান থেকে মাটি নিয়া ওই গরু যেটা বানাইছে বাসুর যেটা বানাইছে স্বর্ণ দিয়া ওটার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করছে ফেনা বেস্তুহা মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই ওই বাসুর হাম্বা করে উঠছে কি করে উঠছে আল্লাহ বলতেছেন লহু খোয়ার হাম্বা একবার রক হাম্বা বলে ডাকছে তফসিরের মধ্যে আসছে মাত্র একবার হাম্বা বলছে আর বলে নাই আর কোনো কোনো রেওয়ায়তে আসছে যে হাম্বাই বলে নাই ওটা ওটার পিছনে ছিল ফাঁকা আর সামনেও ছিল ফাঁকা বাতাস পিছনের রাস্তা দিয়ে ঢুকত সামনের রাস্তা দিয়ে বের হইত আর বাতাসটা যখন এরকমভাবে বের হয় বাসি দেখেন না হ্যাঁ পথপথ করে আওয়াজ হয় ওই বাতাস ঢুকতে বাতাসের পথপথ আওয়াজ হইত বনি ইসরায়েলকে বলতেছে যে কি ব্যাপার কি দেখাইলা সামেরি কি জাদু দেখাইলা ব্যাপারকে হাম্বা করলো এটা কি সামেরির সাথে সাথে বলতেছে যে কি বুঝতেছো না বনি ইসরায়েল তো অবাক যে কি দেখাইল এটা সামির বলতেছে আরে হাদা ইলা হুকুম ওয়া ইলা হুমুসা আরে জেনে রাখো কোরআনে আল্লাহ বলতেছেন সামিরি বলল হাদা ইলা হুকুম এটা হলো তোমাদের ইলা তোমাদের রব মুসার রব ফানাসিয়া মুসা তোর তার রবকে ভুলে গেছে মুসার তো খবর নাই তিরিশ দিন পর আসার কথা আজকে প্রায় চল্লিশ দিন এখনো হয় নাই প্রায় চল্লিশ দিনের কাছাকাছি হ্যাঁ ফানাসিয়া মুসা তার রবকে ভুলে গেছে তোমাদেরকে ভুলে গেছে এই যে তোমাদের ইলা ফাহাবুল আলোচনা